Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi. Visierbild aufbauen. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Next Torch, Lower Professional, Black Trident, Holosan, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontext, Recon Company, Horner Arms, 1MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Wir sind im nächsten Teil angelangt. Heute geht es um das Aufbauen des Visierbild. Bei, einem AR, bei der AR-Plattform hat man verschiedene Möglichkeiten, womit man arbeiten kann. Da wäre einmal ganz klassisch natürlich der Bügel vom M16 mit wir, dem wir, Korn. Werden wir uns auch gleich anschauen. Ja. Und dann natürlich bei den moderneren Waffen Kimmo und Korn als mechanisches Visier. Und Rotpunkt hat sich sehr durchgesetzt. Oder halt auch ein Laservisier wie zum Beispiel EOTech, also mit Laserabsehen. Äh, erstmal, was findest du denn am sinnvollsten oder am besten? Mit was arbeitest du am liebsten? Wenn wir da überspringen, was ich am liebsten habe, müssen wir auch noch sagen, wo ist eigentlich der Vorteil vom Rotpunktvisier gegenüber einem mechanischen Visier? Ja. Wenn ich jetzt ein Rotpunktvisier habe, ist der Hauptvorteil, ich kann das Ziel scharf sehen und meinen roten Punkt. Das heißt, meine Konzentration bleibt auf dem Ziel, der rote Punkt kommt nur dazu. Wenn ich äh, mit mechanischem Visier arbeite, und zwar auch egal, ob das Pistole oder Sturmgewehr ist, völlig egal, muss ich halt meine Konzentration auf das Visier nehmen. Und bei der schnellen Präzision, Schwerpunkt Korn, durch die Kimme schauen, das Korn scharf sehen und dann wird das Ziel hinten verschwimmen. Mhm. Das ist halt das unnatürlich. Das sind Elemente, auf die du achten musst. Genau. Im und beim ja. Rotpunkt ist das halt so, ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf das Ziel, auf den Haltepunkt, ich schaue auf den Haltepunkt und dann kommt nur der rote Punkt dazu. Okay. Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit. Inzwischen haben sich ja viele auch die ähm, Visiere bzw. Zielfernrohre angeschafft, die 1 bis irgendwas sind, 1 bis 4, 1 bis 6, 1 bis 8. Was hältst du von solchen Lösungen? Ja, es ist eine, es ist eine Notlösung. Also die einfache Vergrößerung äh, heißt einfach, dass das nicht vergrößert wird. Aber ich schaue ja trotzdem durch eine Röhre. Ne? Auch beim Aimpoint schaue ich durch eine Röhre, die aber viel kürzer ist. Das heißt, wenn ich jetzt äh, ja, durchschaue und ich verkannte ein ganz klein wenig, sehe ich halt jetzt in diesem Fall immer noch gerade meinen Rotpunkt. Aber beim Ziefernrohr wäre es jetzt komplett ver, äh, ver, ähm, verdeckt, weil es halt eine lange Röhre ist. Es funktioniert, wenn äh, der Stand gut ist, funktioniert das. Aber wehe, wir müssen unkonventionelle Anschläge machen. Ja? Dann kommen wir an die Grenzen. Deswegen setzt man eins bis achtfachen, hört sich jetzt paradox an, macht das durchaus Sinn, trotzdem noch einen mhm. Rotpunkt wie sie hier oben raufzusetzen. Genau, perfekt. Okay, so, wie bauen wir denn jetzt sinnvoll das Visierbild auf mit Kim und Korn? Fangen wir mal damit an. Es fängt tatsächlich immer damit an, dass ich das Ziel identifizieren muss zu 100 Prozent. Kennen wir ja von der Leserregel 4. So, ich habe jetzt festgestellt, wo ist mein Ziel. Dann gehe ich in Anschlag. Ich schaue durch meine Kimme, und zwar ganz egal, U, Kimme, Lochkimme, wie auch immer. Ich schaue durch. Das Korn muss exakt in die Mitte gestrichen Korn oder exakt im Kreis in der Mitte sein. Und wenn das ganz exakt in der Mitte steht, brauche ich nur noch richtig abkrümmen, wenn ich auf dem Haltepunkt bin. Jetzt kommt es natürlich darauf an, was, äh, wie schieße ich jetzt, äh, äh, welche Übungen ich schieße. Wenn ich jetzt auf eine 10 er Ringscheibe schieße, ist das Problem, wenn das Korn dran sitzt, dass ich eigentlich den Mittelpunkt eindrücke. Mhm. Da gibt sehr, sehr häufig Hochschüsse ne, für den Sportschützen. Der dienstliche Schütze der wird auf jeden Fall die Waffe so anschießen, zum Beispiel eine Pistole, dienstlich wird bei fast allen Einheiten heute auf 15 Meter Fleck angeschossen. Und das heißt, ich muss dann Zielmitte anvisieren. Mhm. Ist ja auch klar, ich habe äh, nicht unbedingt das Bedürfnis, jetzt 100 Ringe zu schießen, sondern ich muss meinen Auftrag erfüllen. Und das heißt, ich gehe hin, schieße und hier genau das Gleiche. Ich schaue nach vorne und bringe sie nach vorne. Wenn ich jetzt mechanisch schieße, schnelle Präzision, ist das natürlich ungleich schwerer. Wenn ich immer aus dem gleichen Anschlag äh, schieße, ist das äh, natürlich unproblematisch. Ich gehe einfach nach oben, nutze meine Muskelerinnerung dazu noch. Das heißt, ich habe alles in einer Linie, krümme ab. Das reicht, um gut zu treffen. In dem Augenblick, wo ich unkonventionelle Anschläge äh, äh, einnehmen muss, schräg, wird das natürlich ungleich schwerer. Das sind die Hauptvorteile beim Rotpunktvisier. Also der Aufbau ist tatsächlich Ziel identifizieren, immer dann den entsprechenden Haltepunkt wählen. Wenn ich also immer nur 25 Meter Sport schieße, kann ich natürlich meine, mein Visier entsprechend perfekt einstellen, mhm. dass, der, dass der Kreis wirklich ein Kreis bleibt, der kreisrund ist und das Korn da untersetze. 
Ähm, ich habe es gemacht, dass ich immer einen Ring tiefer anhalte. Dann habe ich einen klaren Kreis, den ich scharf sehen kann. Scharf, schärfer als nichts. Dann das Korn, super scharf und die Kimme auch entsprechend wahrnehmen kann in der Mitte. Und wenn ich so schieße, dann switche ich tatsächlich Target, Kimme, Korn. Und wenn alles perfekt ist, geht der Finger langsam zurück. Okay. Die sieht natürlich äh, nicht praktikabel. Ja. Was ähm, sagst du zu dem Thema? Es gibt ja auch viele Schützen, die haben die Kimme und Korn hochgeklappt und haben einen Rotpunkt. Machen quasi einen Co-Witness, schauen durch alles durch oder einen Lower, Co Lower Third Co-Witness und haben alles immer in, in Sichtfeld. Hältst du was davon oder sagst du persönlich, ich habe meinen Rotpunktvisier als einzige Visier, wenn es kaputt geht, klappe ich mir die Optiken hoch. Was bist du da für ein Typ? Ähm, ich habe es tatsächlich immer runtergeklappt, mhm. weil ähm, ich wiederhole mich jetzt, weiß ich, mein Hauptauftrag ist, Behörden auszubilden und da geht es darum, ich muss auch die Umgebung wahrnehmen. Und dann will ich halt so wenig Danke. wie möglich äh, in meinem Visierbild drin haben. Darauf wollte ich hinaus. Ja. Perfekt, drauf eingestiegen, super. Ähm, dann noch ein weiteres Thema, Montierung oder Platzierung der Optik auf der Waffe. Das ja. können wir kurz auch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt ja beide unser Rotpunkt relativ weit vorne ja. auf der Waffe platziert. Das ist natürlich ähm, dem geschuldet, je weiter das Rotpunkt vom Auge weg ist, desto besser ist die Wahrnehmung, meiner Meinung nach. Da könnte man noch übersprechen. Ja. Das ist tatsächlich auch ein bisschen Geschmackssache. Ne? Viele sagen, ich habe es hinten, ich schaue direkt in meinen Punkt rein, ja. ich kann dahinter mehr sehen. Mhm. Ich schaue nicht durch eine Röhre durch. Das heißt, wenn es nicht am Auge ist, habe ich Vorteile. Aber ich muss hier natürlich eventuell mit meinem Magnifier arbeiten. Ich habe eventuell mein Nachtsichtgerät, mein PVS 14, mhm. was ich... Äh, äh, als Beispiel, was ich dahinter setzen will. Das heißt, ich brauche hier Platz. Ja, verstanden. Verhindert auch oftmals, dass ich hier eine Kimme ansetzen kann. Ne, viele haben ja die Kimme hinten. Wenn ich also ja. nur einen Rotpunkt wie sie habe, kann ich natürlich genauso gut die Kimme nach hinten setzen. Klapp alles hoch, schau durch meine Kimme, nehme vielleicht den Rotpunkt mhm. wahr oder schau auf jeden Fall durch und habe dann mein Korn. Ja, das ist der Grund, warum du jetzt hier genau. das so aufgebaut hast, damit der Platz hinten bleibt. Ich brauche hier meinen Platz, deswegen nehme ich mein, meine Kimme nach vorne. Mhm. Ich habe natürlich eine kürzere Visierschiene. Das ist natürlich nicht so günstig. Aber ich sage auch, das ist ein Notschuss. Ja. Wenn tatsächlich mal meine Batterie leer ist oder was auch immer, es funktioniert nicht, dann kann ich damit zur Not schießen. Mhm. Ich habe ja dienstlich meist zusätzlich einen Laser. Das heißt, auch ein Laser ist ein Notvisier. Drücke ich drauf, arbeite mit dem Laser ab. Also ich habe eigentlich zwei Backup, wenn ich das so entsprechend montiere. Okay. Ich denke, dann haben wir zu dem Thema alles gesagt. Oder? Fällt dir noch irgendwas Wichtiges ein? Was nee, du? nur es ist meistens leichter, durch eine Lochkimme zu schießen, als durch eine U-Kimme zum Beispiel. Mhm. Ähm, du hast bei dir äh, ein V-Korn, das hat Vor- und Nachteile. Man kann es leichter wahrnehmen, das ist der Riesenvorteil. Mhm. Der Nachteil ist natürlich, es ist nicht so einfach, damit zu zielen. Ich habe bei mir jetzt meinen Korn aufgebaut und habe... Korn nochmal weiß markiert, weil es wie gesagt nur ein Notschuss ist. Ja. Das ist halt leichter für einen Präzisionsschuss als das, aber deiner ist mit Sicherheit schneller als meiner. Deswegen muss man immer, es ist immer ein Kompromiss. Okay, cool. Ja, dann würde ich sagen, sind wir durch. Gucken, dass wir im nächsten Video uns nochmal ein paar andere Geschichten für die Rifle, für die Carbine Plattform anschauen. Denkt daran, wie immer, wie ich sage es jetzt äh, schon zum hundertsten Mal wahrscheinlich in dieser Serie, aber schaut bitte nochmal in unsere Beschreibung rein nach, äh, zu den Sponsoren, die diese Sache hier ermöglichen, dass wir das werbefrei bzw. werbeeinblendungsfrei ähm, präsentieren können. Und alle Fragen, die ihr habt, in die Kommentare damit, werden wir euch am Ende der Serie beantworten. Rosi, vielen Dank. Wir Gerne. gehen zur nächsten Session über. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Next Torch, Lower Professional, Black Trident, Holosan, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontext, Recon Company, Horner Arms, 1MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium. Oh.